आज हम शुरू करूक्लिया तुम्हारे आगे चैप्टारे छो एटम एवे चैप्टारे मूल आलोच्य विषय हलो निलिय देखो सैंटिस्ट रदार फोर्ड तर आलफारे स्कैटारिंग आलफाकनार विक्षेपण परीक्षार सहाज्य देखिए जे एक परमाणुर भेतरे एक नीड़े अंश थे से नीड़े अंशटर नाम दिए निलिय परमाणु बैर जो फाका अंशा से इलेक्ट्रन थे और भेतर अंशा थे भेतर अंशाई हलो निलिया एखनिया सम्पर्क एक आगे कि जेनारे कन्सेप्ट थका दरकार एक देखे ना जा प्रथम आसर शक्तर तुल्यता आइनसटाइनर एक विख्यात आविष्कार छो रिलेटिविटी जे आविष्कार प्रभाव जार द्वारा बुझते पे जानते पे किसुपरिमाण भर के शक्ति परिणत करा जाए ये धारणाटा यहाँ बना है भर और शक्तर तुल्यता एक इक्वेशन दिए किमाण शक्ति पे जी एम परिमाण भर के सम्पूर्ण रूपे शक्ति परिणत करा जाए जे शक्ति निर्गत होता हल इजिकल टू एम सी स्कोर ठीक है इ इज इक्ल टू एम सी स्कोर एवं एखे सी हल थ्री इंटू टेन टू दि पावर एट मीटार पर सेकेंड मान शून्य माध्यम आलोर गतिवेग तो सूत्र अनुसारे जो मन करा जा के जी एक के जी को भर के सम्पूर्ण रूपे शक्ति परिणत करते मैं भर का पुरोपुर एवलिस हो जाए से जगह चले आस शक्ति तक कत शक्ति पे इजिकल टू एम इजिकल टू वन सी स्कोर मान थ्री इंटू टेन टू दि पावर एटर होल स्कोर मान नाइन इंटू टेन टू दि पावर सिक्सटीन जूल एत विपुल एक शक्ति तैरि तो होते ठीक है नाइन इंटू टेन टू दि पावर सिक्सटीन जूल तर मान एखे मान जे शक्ति तैरी तो से मेगा गिगा रेजे मापा सम्भव न ठीक है तो यहीमान शक्ति पे नेक्स्ट एर पर इलेक्ट्रन भर तुल्य शक्ति देखो यमान शक्ति पे बटे क्योंकि शक्ति मैं भर एक के जी भर के सरसर शक्ति रूपान्तरित करा सहज क्ज नए बड़ जोर खूब कम कम परिमा भर के सरसर शक्ति परिणत करते इलेक्ट्रन भर तुल्य शक्ति कत हो देखो एक इलेक्ट्रन भर कत है ना से एम इजिकल टू नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू दि पावर माइनस थार्टी वन के जी एट हलो इलेक्ट्रन भर तहार तुल्य शक्ति इजिकल टू एम सी स्कोर दिस इज इक्ल टू नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू दि पावर माइनस थार्टी वन इंटू सी सी मान थ्री इंटू टेन टू दि पावर एटर होल स्कोर देखो इलेक्ट्रन खूब क्षुद्र भर तर मैं एखे जो शक्ति आसा अल्प तक इलेक्ट्रन भोल्ट एक परिमप करब तर मैं इलेक्ट्रन भोल्ट परिमप करते गले आगे छो जूल एक पर्यत इलेक्ट्रन भोल्ट करते गले वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दि पावर माइनस नाइनटीन दिए डिवाइड कर देव टेन टू दि पावर माइनस नाइनटीन ठीक है तो यत इलेक्ट्रन भोल्ट एट जिरो पॉइंट फाइव वन वन इंटू टेन टू दि पावर सिक्स इि मान जिरो पॉइंट फाइव वन वन मेगा इलेक्ट्रन भोल्ट ठीक है तो यमान शक्ति एक इलेक्ट्रन जो सम्पूर्ण रूप शक्ति परिणत है तक हमें ये पे इरपर आस एटमिक मास यूनिट एक निलियर सम्पर्क आलोचना करते गूलत आलोचना करते हैं निउक्लियन मान प्रोटन और निउट्रन ये प्रोटन और निउट्रन भर जे एकके परिमपेटा कि ना एम यू एटमिक मास यूनिट तुम्हारा तो अलरेडी एट सम्पर्क पढ़े जेने 
এটা সম্পর্কে জেনেছো যে অ্যাটমিক মাস ইউনিট কাকে বলে না একটি সি টুয়েলভ পরমাণুর ভরের একের বারো অংশকে তাকে বলা হয় অ্যাটমিক মাস ইউনিট এইটার মান কত হয় না ওয়ান এ এম ইউ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু এটা হলো ওয়ান এম ইউ শর্ট ফর্মে বলা হয় ওয়ান ইউ তাহলে দেখো এখন যদি আমি ওয়ান এ এম ইউ পরিমাণ শক্তিকে ভরকে শক্তিতে পরিণত করি তখন কতটা শক্তি আসবে এইটার তুল্য শক্তি হবে ই ইজ ইকাল টু এম সি স্কোয়ার দিস ইজ ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন এত ইন্টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইটের হোল স্কোয়ার এত জুল জুল থেকে আমরা ইভিতে করলে বাই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন এত ইলেকট্রন ভোল্ট দিস ইজ ইকুয়াল টু নাইন থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ইভি মানে নাইন থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে এটা আমাদের খুব বেশি কাজে লাগবে তাই লিখে রেখে দিলাম ওয়ান ইউ পরিমাণে ভরকে ইউ মানে এম ইউ ওয়ান এ এম ইউ ভরকে শক্তিতে পরিণত করলে যে শক্তিটি তৈরি হবে সেটা হলো নাইন থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ঠিক আছে নেক্সট এরপরে আসছি পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের গঠন দেখো নিউক্লিয়াসের গঠন জানার আগে নিউক্লিয়াসের উপাদানগুলো জেনে নিতে হবে তারপরে ওর গঠনটা জানো নিউক্লিয়াসের উপাদানগুলো কি না নিউক্লিয়াসের মূল উপাদান হলো নিউক্লিয়াসের উপাদান হলো মেনলি দুটো এক প্রোটন এবং দু নম্বর হলো নিউট্রন একটা হলো প্রোটন আর দু নম্বর হলো নিউট্রন প্রোটন বললে আমরা যেটা বুঝি প্রোটনের চার্জ হলো প্লাস কি আবার নিউট্রনের চার্জ হলো জিরো প্রোটনের মাস হল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কেজি আবার মাস অফ নিউট্রন ইজ ইজ ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কেজি তো এটা কেজি এককে এত ছোট হয় বলেই এটাকে আমরা এ এম ইউ এককে ব্যবহার করি ঠিক আছে তো এ এম ইউ এককে যদি এটার ভ্যালু লেখা হয় ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন থ্রি এ এম ইউ এইটার ভ্যালু হয় ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট টু এ এম ইউ ঠিক আছে সরি এটা এইট টু নয় এইট সেভেন ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট সেভেন এ এম ইউ তাহলে এটা হলো এর চার যেটা হলো এর চার যেটা মাস এ মাস অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় দেখা যায় যে একটা নিউট্রন হলো একটা প্রোটন আর একটা ইলেকট্রনের যোগ ফল একটা প্রোটন এবং একটা ইলেকট্রনকে যদি আমরা একসঙ্গে জুড়ে দিই তার চার্জ হয়ে যায় জিরো এবং মাসও হয়ে যায় নিউট্রনের মাসের সমতুল্য এই দুটি এই দুটির সাহায্যেই নিউক্লিয়াস গঠিত এদেরকে বলা হয় নিউক্লিয়ন ঠিক আছে তাহলে নিউক্লিয়ন মানে নিউট্রন বা প্রোটনকে বোঝায় ওকে নেক্সট এরপরে আসছি নিউক্লিয় বল কাকে বলে তাহলে এইগুলো হলো নিউক্লিয়াসের উপাদান মানে নিউক্লিয়ন এবারে আসছি নিউক্লিয় বল দেখো নিউক্লিয় বল বলতে কি বোঝায় আচ্ছা এই প্রসঙ্গে আরেকটা জিনিস বলে দিই কখনোই একটি ইলেকট্রন কখনোই একটি ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে না তার কারণ হলো হাইজেনবার্গের আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লাই করে আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লাই করে আমরা হিসাব করে দেখাতে পারি যে সমস্ত পার্টিকেলগুলোর এনার্জি মেগা ইলেকট্রন ভোল্টের রেঞ্জের থেকে কম হয় হ্যাঁ সেই সমস্ত পার্টিকেল কখনোই ইলেকট্রনের একটি পরমাণু নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকতে পারে না তো তার মানে একটা ইলেকট্রন হলে তার এনার্জি যথেষ্ট কম হয় মেগা ইলেকট্রন ভোল্টে পৌঁছাতে পারে না সেই কারণে কখনোই কোনো ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে না আর এই কারণে একটা ইলেকট্রন কোনোভাবেও যদি নিউক্লিয়াসের মধ্যে তৈরি হয় সেটা সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে চলে আসে ওকে নেক্সট এরপরে আসছি নিউক্লিয় বল নিউক্লিয় বল বলতে কি বুঝি 
দেখো একটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে আমরা জানি যে প্রোটন এবং নিউট্রন অবস্থান করে একই সঙ্গে তো ধরে নাও এইটুকু জায়গার মধ্যে বেশ কিছু প্রোটন আছে এই প্রোটন এটাও প্লাস এটাও প্লাস তার মানে এই দুটি পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে এতগুলো প্রোটন একসঙ্গে অবস্থান করে অর্থাৎ এই বিকর্ষণ বলের থেকেও এমন কোনো বেশি বল আছে যেটা এদেরকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরে রেখেছে এই যে বলটা এটাকেই বলা হচ্ছে নিউক্লিয় বল যে বলের প্রভাবে কোনো একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত নিউক্লিয়নগুলি একসঙ্গে জড়িত থাকে বা একসঙ্গে জুড়ে থাকে তাকেই বলা হবে নিউক্লিয় বল ঠিক আছে এই নিউক্লিয় বলের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি নিউক্লিয় বলের বৈশিষ্ট্য এক নাম্বার নিউক্লিয় বল হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী বল ওকে এটাই হলো সব থেকে শক্তিশালী বল এবং অত্যন্ত তীব্র বল এর তীব্রতাটা কতটা হয় না নিউক্লিয় বল বাই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স মানে মহাকর্ষ বল এই দুটি বলের অনুপাত হয় টেন টু দি পাওয়ার থার্টি এইট ঠিক আছে এটি পৃথিবীর সব থেকে তীব্র বল দু নম্বর এটি কেবল আকর্ষণ বল এটার কোনো বিকর্ষণ হয় না তিন নম্বর হলো এই বলটি আধান নিরপেক্ষ আধান থাকুক না থাকুক তার উপরে নির্ভর করে না এই বলটি কাজ করে চার নম্বর এই বলের রেঞ্জ হলো এই বলের রেঞ্জ কত হয় না এই বলের রেঞ্জ হলো মাত্র টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফর্টিন মিটার ঠিক আছে এরপরে নাম্বার ফাইভ এর যে ফিল্ড পার্টিকেল এর ফিল্ড পার্টিকেলের নাম হচ্ছে পাইমেশন ঠিক আছে তাহলে নিউক্লিয় বলের ফিল্ড পার্টিকেল হলো পাইমেশন তো এই হলো নিউক্লিয় বলের বৈশিষ্ট্য এটা খুব শর্ট রেঞ্জ ফোর্স এটা খুব তীব্র বল এবং এই বলটি আধান নিরপেক্ষ অলওয়েজ আকর্ষণ বল এবং আরেকটা আছে এই বলের মান কোথাও আর টু দি পাওয়ার ফোর কোথাও আর টু দি পাওয়ার ওয়ান ডিভাইড বাই আর টু দি পাওয়ার সিক্স এই রকম রেঞ্জে ভ্যারি করতে পারে ঠিক আছে নেক্সট এরপরে আসছি এরপরে কয়েকটা জিনিস তোমাদেরকে একটু জেনে রাখতে হবে যেমন ধরো আইসোটোপ কাকে বলে দেখো আইসোটোপ তোমাদের আছে আইসোটোপ আইসোটোন আইসোবার এই এতগুলো জিনিস তোমাদেরকে জেনে রাখতে হবে আইসোটোপ বলতে কি বোঝে আইসোটোপ মানে হচ্ছে যে সমস্ত পরমাণুগুলোর প্রোটন সংখ্যাটা একই কিন্তু তাদের নিউট্রন সংখ্যা আলাদা সেটা হলো আইসোটোপ আইসোটোন মানে কি বোঝে না যাদের নিউট্রন সংখ্যাটা একই তাদেরকে বলা হচ্ছে আইসোটোন আর আইসো বার মানে হচ্ছে যাদের ভর সংখ্যা মানে মাস নাম্বার একই তাদেরকেই বলা হচ্ছে আইসো বার ঠিক আছে তাহলে একটা হলো আইসোটোপ নাম্বার টু হলো আইসোটোন নাম্বার থ্রি আইসো বার এটা মনে রাখার জন্য বলে দিই আইসোটোপ শেষে পি আছে মানে প্রোটন একই আইসোটোন শেষে এন আছে মানে নিউট্রন সেন আইসো বার শেষে র আছে মানে ভর সংখ্যা একটা মিলিত এইভাবে মনে রাখলে সহজে মনে রাখতে পারবে ঠিক আছে তাহলে যখন প্রোটন একই হবে তখন সেটা আইসোটোপ তার কয়েকটা এক্সাম্পল হবে যেমন এইচ ওয়ান ওয়ান এইচ ওয়ান টু এইচ ওয়ান থ্রি এন্ড সো এটা একটা এরপরে দেখো আইসোটোনের ক্ষেত্রে আইসোটোনের এক্সাম্পল কি হতে পারে আইসোটোনের এক্সাম্পল হবে সি ফোরটিন সিক্স অক্সিজেন সিক্সটিন এইট দুটোতেই দেখো নিউট্রন সংখ্যা এইট করে আছে ঠিক আছে তারপরে আছে ধরো আইসোবার আইসোবারের এক্সাম্পল সি ফোরটিন এন ফোরটিন এদের দেখো ভর সংখ্যাটা একই তো এটা হলো আইসোবার ঠিক আছে এরপরে আসছি একটি নিউক্লিয়াসকে আমরা কিভাবে লিখি
দেখো একটি নিউক্লিয়াস ধরে নাও সেই নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে x এই যে নিউক্লিয়াসটা একে আমরা কিভাবে লিখি x a z এটা একটা নিউক্লিয়াস যেমন ধরো অক্সিজেন 16 8 এই নিচে যেটা লেখা হয় তাকে বলা হয় তা পারমাণবিক সংখ্যা এটা হলো পারমাণবিক সংখ্যা আর উপরে যেটা লেখা হয় তাকে বলা হয় ভর সংখ্যা এখানে পারমাণবিক সংখ্যা বলতে জেড মানে হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা আর ভর সংখ্যা মানে এ দিস ইজ ইকুয়াল টু নিউট্রন প্লাস প্রোটনের সংখ্যা তার মানে আমরা যদি বলি এই যে অক্সিজেন পরমাণু এর প্রোটন সংখ্যাটা কত হবে নিচে যেটা আছে দিস ইজ ইকুয়াল টু এইট নিউট্রন সংখ্যা কত হবে উপরেরটা মাইনাস নিচেরটা সিক্সটিন মাইনাস এইট দিস ইজ অফ সিজ ইকাল টু এইট এর ভর সংখ্যা কত এ ইজ ইকাল টু সিক্সটিন এর পরমাণু ক্রমাঙ্ক কত জেড ইজ ইকাল টু এইট ঠিক আছে নিউট্রন সংখ্যা তো বলাই হলো এইট এইভাবে আমরা কোনো নিউক্লিয়াসকে চিহ্নিত করি হুম এরপরে আসছি নিউক্লিয়াসের বন্ধন শক্তি কোন নিউক্লিয়াসের বন্ধন শক্তি বলতে কি বুঝি না একটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে নিউক্লিয়ার গুলি থাকে সেই নিউক্লিয়ার গুলি যে পরিমাণ শক্তি নিয়ে আবদ্ধ থাকে তাকে বলা হচ্ছে তার বন্ধন শক্তি বা ঘুরিয়ে যদি বলা হয় ওই নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়নগুলিকে ভাঙতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করতে যে পরিমাণ শক্তি লাগে তাকেই বলা হবে তার বন্ধন শক্তি ঠিক আছে তাহলে কোন নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়নগুলিকে পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে গেলে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় তাকেই বলা হয় তার বন্ধন শক্তি এখন প্রশ্ন হলো এই বন্ধন শক্তি আসে কিভাবে দেখো একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি মনে করা যায় কার্বন সি সিক্স টুয়েলভ এর মধ্যে প্রোটন আছে সিক্স ছটা আর নিউট্রনও আছে ছটা এখন এই ছটা প্রোটন এবং নিউট্রন এদেরকে যদি আমরা আলাদা করে নিয়ে হিসাব করি যে কতটা পরিমাণে ওয়েট আছে যা হবে সেই ওয়েটটাই পরে যখন একটা নিউক্লিয়াস ফরমেশান হয়ে গেল তখন যদি ওজন করি তার পরিমাণটা কম হয়ে যাচ্ছে মানে ধরে নাও এরা যখন আলাদাভাবে আছে তখন এদের ভর হলো এম ওয়ান এরা যখন একসঙ্গে জুড়ে একটা নিউক্লিয়াস তৈরি করলো তখন তার ভর হলো এম টু দেখা যায় এম ওয়ানের পরিমাণটা বেশি এবং এম টুর পরিমাণটা কম এই যে কমে যাচ্ছে এই কমে যাওয়ার পরিমাণটাকে বলা হয় ভর ত্রুটি ঠিক আছে তাহলে একটি পরমাণুর যে নিউক্লিয়নগুলো থাকে সেই নিউক্লিয়নগুলির ভর মিলিত ভর এবং পরমাণুটি তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে তার যে নিউক্লিয়াসের যে ভর এই দুটি ভরের পার্থক্যকে বলা হয় ভর ত্রুটি মানে কিছুটা ভর কমে যাচ্ছে যে পরিমাণ ভর কমে যায় সেই পুরো ভরটাই শক্তিতে পরিণত হয় তার মানে এখানে কতটা ভর কমে গেছে দেখো ডেল্টা এম ইজিক্যাল টু এম ওয়ান মাইনাস এম টু ঠিক আছে এই পরিমাণ ভর শক্তিতে পরিণত হয় মানে ডেল্টা ই ইজিক্যাল টু তাহলে কত হবে ডেল্টা এম গুণিতক সি স্কোয়ার মানে এম ওয়ান মাইনাস এম টু এম টু সি স্কোয়ার এই যে শক্তিটা এটাই হলো তার বন্ধন শক্তি তাহলে দুটো টার্ম শিখলাম একটা হলো বন্ধন শক্তি আর একটা হলো ভর ত্রুটি ঠিক আছে তো এখানে ভর ত্রুটি আরেকবার বলি ভর ত্রুটি বলতে কি বুঝি না ভর ত্রুটি মানে হচ্ছে কোনো একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়নগুলিকে আলাদা করে ওয়েট করলে যা ভর হয় একসঙ্গে জুড়ে যাওয়ার পরে যে ভর হয় সেটা কিছুটা কমে যায় ঠিক আছে যতটা পরিমাণে ভর কমে যাচ্ছে সেই পরিমাণকেই বলা হচ্ছে তার ভর ত্রুটি আর বন্ধন শক্তি কাকে বলা হবে না বন্ধন শক্তি মানে হচ্ছে কোনো নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়নগুলিকে মানে প্রোটন এবং নিউট্রন নিউক্লিয়নগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করতে হলে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় তাকেই বলা হয় তার বন্ধন শক্তি ঠিক আছে তো এই যে ভর ত্রুটি এবং বন্ধন শক্তি এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কটা কোনটা না এটা ডেল্টা ই ইজ ইকুয়াল টু এম ওয়ান মাইনাস এম টু ইন্টু সি স্কোয়ার বা ডেল্টা ই সমান এম ডেল্টা এম ইন্টু সি স্কোয়ার এদের মধ্যে সম্পর্কটাকে আমি একটু ভালোভাবে দেখাচ্ছি
দেখো বন্ধন শক্তি ও ভর ত্রুটি সম্পর্ক ধরে নেওয়া যাক একটি পরমাণু আছে তার নিউক্লিয়াসের সংকেত এ জেড ঠিক আছে তাহলে তার প্রোটন সংখ্যাটা কত হচ্ছে জেড নিউট্রন সংখ্যা কত এ মাইনাস জেড ঠিক আছে এটা প্রোটন সংখ্যা এটা হলো নিউট্রন সংখ্যা তাহলে জেড সংখ্যক প্রোটনের ভর কত হবে জেড ইন্টু মাস অব দ্য প্রোটন জেড এ মাইনাস জেড সংখ্যক নিউট্রনের ভর কত হবে এ মাইনাস জেড ইন্টু মাস অব দ্য নিউট্রন ঠিক আছে তাহলে এদের মিলিত ভর হচ্ছে অ্যাড করে দেব এবারে যখন এটা তৈরি হয়ে গেল মানে এখানে তখন প্রোটন নিউট্রন একসঙ্গে আছে এই মুহূর্তে এর ভর ধরলাম ক্যাপিটাল এম ঠিক আছে মানে নিউক্লিয়াসের ভর এটা হলো নিউক্লিয়াসের ভর ঠিক আছে তাহলে আগে যে ভরটা ছিল সেটা মাইনাস বর্তমানে যেটা নিউক্লিয়াসের ভর হলো এটাকে সংকেতটা এভাবে লেখা হয় এম এ জেড এই পরিমাণটাই হচ্ছে ডেল্টা এম মানে ভর ত্রুটি হ্যাঁ এখন এই যতটা পরিমাণে ভর কমে গেছে সেটাই আবার শক্তিতে পরিণত হয় মানে ডেল্টা ই ইজ ইকাল টু ডেল্টা এম ইন্টু সি স্কোয়ার দিস ইজ ইকাল টু জেড ইন্টু মাস অব দ্য প্রোটন প্লাস এ মাইনাস জেড ইন্টু মাস অব দ্য নিউট্রন মাইনাস এম এ জেড ওকে এখানে সরি ইন্টু সি স্কোয়ার এই হচ্ছে বন্ধন শক্তি ও ভর ত্রুটির মধ্যে সম্পর্ক এবার একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখানো যাক ধরে নেওয়া যাক হিলিয়াম নিউক্লিয়াস হিলিয়াম কোর টু এই হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের জন্য ডেল্টা এম কত হবে বের করব তারপরে আমরা ডেল্টা ই এর ভ্যালুটা বের করব আচ্ছা প্রথমে আসি ডেল্টা এম কত হবে আচ্ছা দেখো হিলিয়ামের ক্ষেত্রে প্রোটন সংখ্যাটা কত হয় দুই নিউট্রন সংখ্যা ইজ ইকাল টু টু এটা হলো জেড এটা হলো এ মাইনাস জেড আবার একটি প্রোটনের ভর ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন থ্রি ইউ মাস অব দ্য নিউট্রন ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট সেভেন ইউ তাহলে এখানে এবং ক্যাপিটাল এম মানে এম টু ফোর এইটার ভ্যালু হচ্ছে ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ ইউ তাহলে দেখো এই ক্যালকুলেশন থেকে আমরা লিখতে পারি ডেল্টা এম ইজ ইকাল টু টু ইন্টু মাস অফ প্রোটন প্লাস টু ইন্টু মাস অফ নিউট্রন মাইনাস ক্যাপিটাল এম টু ফোর হ্যাঁ দিস ইজ ইকাল টু টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন থ্রি প্লাস টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট সেভেন মাইনাস ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ এত এ এম ইউ বা ইউ অনলি ইউ ঠিক আছে এটার ভ্যালু হবে ফোর পয়েন্ট জিরো থ্রি টু জিরো মাইনাস ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ এত এ এম ইউ ইজ ইকাল টু জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি জিরো ফাইভ এ এম ওকে এই হচ্ছে ডেল্টা এম এর ভ্যালু তাহলে ডেল্টা ই ইজ ইকাল টু কত হবে ডেল্টা ই সমান ডেল্টা এম ইন্টু সি স্কোয়ার কিন্তু আমরা এই ক্যালকুলেশনে যাব না আমরা যেটা জানি ওয়ান ইউ ইজ ইকাল টু নাইন থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মেগা ইলেকট্রন বল তাহলে এত ইউ সমান কত হবে তাহলে ডেল্টা ই ইজ ইকাল টু জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি জিরো ফাইভ ইন্টু নাইন থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ঠিক আছে দিস ইজ ইকাল টু টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট ফোর জিরো ওয়ান সিক্স মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এই হচ্ছে ডেল্টা ই মানে বন্ধন শক্তির পরিমাণ এটা হলো হিলিয়ামের বন্ধন শক্তি এবারে দেখি প্রতি নিউক্লিয়ন পিছু বন্ধন শক্তি কত এখন এর নিউক্লিয়ন সংখ্যা এ মানে ফোর 
তাহলে নিউক্লিয়ান কিছু বন্ধন শক্তি হবে ডেল্টা ই বাই এ দিস ইজ ইকাল টু টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট ফোর জিরো ওয়ান সিক্স ডিভাইডেড বাই ফোর সমান সেভেন পয়েন্ট ওয়ান জিরো জিরো ফোর এত মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট পার নিউক্লিয়ন এই হচ্ছে প্রতি নিউক্লিয়নে বন্ধন শক্তির পরিমাণ হিলিয়াম গ্যাসের ক্ষেত্রে ঠিক আছে এরপরে আসছি নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্ব একটি নিউক্লিয়াস কত বেশি স্থায়ী হবে সেটা নির্ভর করে তার প্রতি নিউক্লিয়নে বন্ধন শক্তি কত বেশি তার উপরে যত বেশি শক্তি দিয়ে বাঁধা থাকবে প্রতি নিউক্লিয়ন পিছু যত শক্তি বেশি হবে তত স্থায়িত্ব বেশি হবে সেই নিউক্লিয়াসটা সহজে আর ভেঙে যাবে না ঠিক আছে তো এবারে দেখা যাক সেটা কেমনভাবে আসে এটা যদি আমরা একটা গ্রাফ টানি তখন কেমন হবে দেখো এইটা হলো এইট এম ইভি পার নিউক্লিয়ন হ্যাঁ এইদিকে হচ্ছে ডেল্টা ই ডিভাইডেড বাই এ এইদিকে দিব অনলি এ ওকে এইটা হলো হিলিয়াম সরি হাইড্রোজেন তারপরে এটা হচ্ছে হিলিয়াম এরপরে এইভাবে পরপর করে বিভিন্ন পরমাণুগুলোর নিউক্লিয়াস আছে তো দেখা যায় ঠিক এই জায়গায় যখন এ ইজ ইকুয়াল টু সিক্সটি টু হয় এটা হলো নিকেল নিকেলের জন্য প্রতি নিউক্লিয়নের বন্ধন শক্তির পরিমাণটা সব থেকে বেশি হয় এবং এই যে পরিমাণটা হয় এটা কতটা হয় এটা হয় এইট পয়েন্ট সিক্স মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট পার নিউক্লিয়ন ঠিক আছে এবং নিকেলের জন্য সর্বোচ্চ হয় আবার লোহা বা আয়রন এফ ই ফিফটি সিক্স এরও প্রায় কাছাকাছি এটাই হয়ে থাকে তাই নিকেল বা লোহার প্রতি নিউক্লিয়নের বন্ধন শক্তির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশি এরপরে এই যে মিডিল পোর্শনটা আছে দেখো এইখান থেকে এতটা মানে এটা নিয়ারলি ইকুয়াল টু এ ইজ ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন এই পর্যন্ত রিজিয়ান এই যে রিজিয়ানটা এইখান থেকে এই যে রিজিয়ানটা এই রিজিয়ানের মধ্যে প্রতি নিউক্লিয়নের বন্ধন শক্তির পরিমাণ আটের থেকে বেশি তার জন্য এই মিডিল রিজিয়ানে যে সমস্ত পরমাণুগুলোর নিউক্লিয়াস থাকে তাদের স্থায়িত্ব বেশি ঠিক আছে যখনই এটা দুশো দশ পেরিয়ে যাচ্ছে তখনই এর স্থায়িত্বটা কমে যাচ্ছে এবং এর বন্ধন শক্তি কমে যাচ্ছে বন্ধন শক্তি কমে যায় বলেই স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে আর স্থায়িত্ব কমে গেলে কি হবে না যে কোনো নিউক্লিয়াস চাইবে সে বেশি পরিমাণে স্থায়ী হতে তাহলে এই দিকে যে সমস্ত নিউক্লিয়াসগুলো আছে তারা কিভাবে স্থায়ী হতে পারে না যদি তাদের ভর সংখ্যাটা কোনোভাবে কমে যায় তবেই তারা স্থায়িত্ব লাভ করবে এদিকে যারা আছে তারা কিভাবে স্থায়ী হবে না যদি এদের ভর সংখ্যাটা কোনোভাবে বেড়ে যায় তবেই তারা স্থায়ী রিজিয়ানের দিকে চলে যাবে ঠিক আছে তো এই কারণে এই দিকে যে সমস্ত পরমাণুগুলোর নিউক্লিয়াস থাকে সেই নিউক্লিয়াসগুলো সহজে ভেঙে যেতে চায় বুঝতে পারলে এবং সেখান থেকেই তৈরি হয় তেজস্ক্রিয়তা বা রেডিও অ্যাক্টিভিটি নিজে থেকে ইজিলি মানে সহজে সর্বদা স্পন্টিনিউয়াসলি ভেঙে গিয়ে স্থায়িত্ব লাভ করতে চেষ্টা করে এই দিকে সর্বাপেক্ষা স্থায়ী যে পরমাণু মৌল সেটা হচ্ছে লেড পিবি লেড সর্বাপেক্ষা স্থায়ী লেড বা সিসা তার মানে যে কোনো তেজস্ক্রিয় মৌল ভেঙে ভেঙে একদম স্থায়ী লেডে এসে পৌঁছে যাবে লেডের স্থায়িত্ব বেশি সে আর ভাঙবে না ঠিক আছে তাই যে কোনো তেজস্ক্রিয় মৌলই লেডে এসে কনভার্ট হয় তাহলে এখন আমরা বুঝতে পারলাম তেজস্ক্রিয়তা ব্যাপারটা কেন আসে তার মূল কারণ হচ্ছে যে সমস্ত পরমাণুগুলির ভর সংখ্যা এ ভর সংখ্যা এ গ্রেটার দেন টু হান্ড্রেড 
তাদের প্রতি নিউক্লিয়ন পিছু বন্ধন শক্তির পরিমাণ যথেষ্ট কম থাকে তাই তারা চেষ্টা করে ভেঙে গিয়ে এই বন্ধন শক্তির পরিমাণটাকে বাড়িয়ে নিতে এবং এই কারণেই সেখানে আমরা তেজস্ক্রিয়তাটা দেখতে পাই ঠিক আছে আজকের এতটা পর্যন্তই থাকলো এর পরের ক্লাসে পরের পর্সন